Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de ACM Canal 54, bienvenidos al análisis informativo. Vamos a tocar el tema que entre tanta información parece no tener la mayor relevancia y sin embargo es vital porque ya se le empieza a considerar como un gobierno paralelo al del Poder Judicial de la Federación, esto luego de que pues, el último, la más reciente dependencia que se ampara contra la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Públicos, Sí, es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, eh, el INEGI y Estadística del país. No, no les gusta ganar menos, que ellos han dejado de hacer encuestas, el presupuesto no es todo lo que queríamos, a Banjico también lo ampararon, los gobernadores van y piden que se, eh, se suspenda la figura del superdelegado de Andrés Manuel López Obrador, del del gobierno de la cuarta transformación es decir eh, también van los que están acusados de guachicoleo, de saqueo todo el mundo busca hoy en día al llamado poder paralelo que sería el poder judicial la suprema corte de justicia de la nación acaba de emitir un fallo donde no reconoce la ley federal de remuneraciones a servidores públicos a dónde nos lleva el tema hacia algo que poco se ha tocado, pero que es de fondo uno de los grandes eh, contratiempos que debe afrontar con toda a, a plomo, con todo a plomo, la, el gobierno federal, la cuarta transformación. Básicamente, ¿qué es lo que se pide? Pues básicamente es que no ganen sueldos tan onerosos, ofensivos para la clase trabajadora, ofensivos para los propios mexicanos, tan jodida la nación, con sueldos paupérrimos, aún con el mínimo aumentado, que estos funcionarios dejen de ser eh, algo así como jeques árabes, que dejen la, los lujos palaciegos, que dejen la vida suntuosa, pero la resistencia está desde el mismo Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, son los principales interesados en que no avance esa ley, que ya está, ya debe, ya está vigente, ya es una ley aprobada por el Congreso. Bueno, pues contra esa ley se va precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el última, la última dependencia en atorar esta bronca eh, o en entrar en la misma dinámica pues es ni más ni menos que el INEG que también ya dice que pues ellos deben ser considerados ahí tiene usted a los, a los, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazan el INEG el INEG ahí tiene el INEG eh, déjame le pongo la nota en general eh, de aplicarse la ley federal de, de remuneraciones dota de incertidumbre incertidumbre la distribución de recursos sobre los salarios de los servidores públicos del INEGI eh, el INEGI lleva controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reducción de salarios y de su presupuesto es decir, no les corten las alas, déjenlos así quieren ellos las razones del Instituto se centran en que el techo de gastos es insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, por lo que impide realizar sus funciones y viola su autonomía financiera, así como su independencia económica. Reconoció y avaló las decisiones del gobierno federal de políticas de austeridad y disciplina en el gasto público, pero también reafirmó que es respetuoso del marco legal y sus disposiciones legales vigentes, por lo que optó por interponer el recurso. O sea que no, no aceptan. Dicen que sí, pero no. Sí, aceptamos todo lo que implica la austeridad republicana, pero no queremos ganar menos. Aparte, no tenemos recursos suficientes. Es el llamado poder judicial. El otro gobierno, el paralelo, el que parece obedecer a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, al mismo Enrique Peña Nieto, este es el turno del Poder Judicial y está atorando a las acciones del gobierno federal. Eh, parecía que no había ningún contratiempo. De hecho, debe fluir el gobierno de la Cuarta Transformación sin 
mayores contratiempos pero quizás no se evaluó que uno de los principales eh, contratiempos, uno de los principales diques o bloques a rebasar sería el Poder Judicial porque ellos pues con sus suelditos tienen un seguro de alto riesgo del trabajo realizado pero también están entre los más corruptos eh. Eh, el Poder Judicial tiene los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, el mismísimo Poder Judicial tienen sueldos que no les pagan en Europa ni en otros continentes están considerados entre los sueldos más altos más onerosos más ofensivos a la sociedad mexicana ¡Qué caray ellos no quieren ganar menos ellos están conformes Oiga, pues cualquiera estaría conforme con ganar un millón de pesos. Claro, ya en bruto, porque su sueldo es de 260, 270 mil. Sí, pero si le agrega las prestaciones, esto incrementa hasta 700, 800 mil pesos. Pueden decir que no es cierto. Pueden decir muchas cosas. Pero usted debe conocer quiénes son. Aquí le va. Aquí tengo a los llamados representantes. Aquí está el presidente. Nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí lo tiene usted para que lo vea bien. Ahí lo tiene. Arturo Saldívar Lelo de la Rea es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo acaban de nombrar no hace mucho. Este hombre es el primero que entró en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Juan Luis González Alcántara Carrancá es el presidente de la, Suprema, de la primera sala. Ahí tiene usted al ministro Luis María Aguilar Morales el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de Arturo Saldívar. Aquí tiene a otro, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Aquí tiene a otro ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, este es. Y luego tiene una ministra, Norma Lucía Piña Hernández, ministra. Segunda sala, ahí está, ministro Javier Laines Potes. Potisec, presidente de la segunda sala. ¿Quién la integra? Ministro José Fernando Franco González Salas. Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ah, este es prianista de corazón. Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Ministro Alberto Pérez Dayán. Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la Dirección de General de Comunicación y Vinculación Social. Bueno, pues ellos son, este es el otro gobierno al que enfrenta la Cuarta Transformación y que no han podido, pues, meterlos en cintura, porque no se trata de una cuestión que no se quiera acatar la ley, se trata de ver hasta qué punto es eh, saludable entrar al terreno de la eh, obediencia hombre, tienen amparado al, al, le liberaron las cuentas al dueño de Hidrocina, nomás por citar algunos casos, solo citar algunos casos le ampararon a, a, José, a Eduardo de León Trawitz el huachicolero del que cuidaba los ductos de Pemex, el amigo de Peña Nieto eh, el mismísimo Carlos Romero de Champs está amparado ¿quiénes son los que hacen estos amparos? ellos ¿Quién se inconformó? Banjico, el Poder Judicial. Bueno, hay miles, miles, miles de amparos. Los últimos, el INEGI. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de analizar el comportamiento de un poder que se autonombra contrapeso al poder legislativo y al poder ejecutivo? Diputados, senadores y presidente de la República. No es malo tener contrapesos, pero parece que es la manera en que ellos interpretan la ley. Estos ministros, este Poder Judicial debiera garantizarnos la justicia a los mexicanos, por lo que veo y por lo que vemos y lo que analizamos, no es así. Ahora cualquiera puede entrar a una controversia constitucional y pedir que se restituya su sueldo, porque no están de acuerdo. Esperamos todavía la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda ocupado en lo de Pemex, en lo de la Comisión Federal de Electricidad, el gasto público, que de dónde sale el dinero para pagar la deuda de Pemex, todo, todo se completa, todo va a salir. No, nos interesa saber a qué intereses obedece la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, el llamado Poder Judicial, obviamente que obedece 
al periodo neoliberal, al prianato, es la última resistencia y se llaman ya, se autonombran el otro poder, eh, el, el, otro, el otro gobierno, el gobierno paralelo, es decir, la contraparte de la cuarta transformación. Muy bien, solo que están sometidos al juicio social, al juicio de la historia. No, 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 la, no nos chupamos el dedo, no deben estar ocultos, deben estar expuestos porque han estado ocultos siempre, operando en oficinas de gobierno, ministerios públicos, agencias investigadoras, eh, jueces del circuito, jueces regionales, salas regionales, hay toda una maraña, toda una maraña en su composición para llegar al poder, al, al poder judicial de la federación, eh, a la, a la, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diosesillos enquistados en un poder que pareciera ya, o ya sí se nombran, se autonombran el gobierno paralelo al de la cuarta transformación. ¿Cuánto les va a durar ese gusto? No sé, porque eso no depende de nosotros, depende del propio gobierno de la cuarta transformación. Fíjese cómo está el tiro, ahorita están atorados en la Guardia Nacional, eh, algunos no quieren, otros dicen que sí, otros dicen que no. Vamos, vamos, se requiere pacificar al país, ¿con qué elementos? Y luego se requiere bajar el gasto y estas ratas entogadas este llamado gobierno paralelo pues qué se creen a ellos no los elegimos nosotros los ciudadanos ellos tienen que estar sujetos a las legislaciones del país claro tienen su derecho a no estar de acuerdo tienen su derecho a disentir tienen sus, sus, sus propios eh, eh, garantías individuales pero no nos garantizan a los mexicanos que realmente se aplique la ley si hay uno de los poderes actualmente, hoy en día, con menos credibilidad, es el Poder Judicial de la Federación, salarios tan suntuosos, tan altos, eh, cual reyesuelos paseando por todos lados. ¿Se acuerda de Lord Cigarret? Era segundón, piojillo, mugroso, y sin embargo ganaba mucho dinero, presumía sus Rolex, presumía sus puros, sus viajes, sus motos, sus autos, y eso era un segundón. Entonces... ¿Cuánto pues perciben los machuchones? ¿Cuánto ganan verdaderamente, transparentado, como el Poder Ejecutivo, todo transparente? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto perciben? ¿Cuánto, son sus, cuánto es su sueldo bruto? Eh, ¿El seguro de gastos médicos mayores? ¿Por qué no quieren ir al ISTE, al Seguro Social? Ellos no se rozan con la, con la plebe, con los hijos de la perrada. Estos machuchones no quieren que los escuchen. Que, que los descubran, que los expongan, pagan, eh, cuidan, protegen y bajo la mesa. Porque yo no creo en los amparos de 10 mil pesos, eh, ni de 20 mil, ni de 30 mil pesos. Para ellos eso es una bicoca. Si no llenan con 600, 700 mil pesos mensuales, ¿usted cree que van a decir por 30 mil pesos te amparo para que no te toque la justicia? No, 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 no. no. Bajo la mesa hay bastantes millones corriendo y están en este poder el llamado Poder Judicial, que requiere una reorganización, no lo dudo ni tantito, ya Banquico, ya la, el mismo poder del de Consejo de la Judicatura Federal, ahora el Inegi, ya los gobernadores, claro, tienen que estar orquestados por el mismo machuchón del Carlos Salinas de Gortari, tienen que estar, eh, don Perpetuo le habría llamado el presidente sin aludirlo, sin mencionarlo, en una de sus conferencias de prensa. ¿Hasta cuándo se puede dar que está en condiciones de darse un decreto presidencial, ya lo hizo Cedillo y Cedillo lo hizo por enojo con Carlos Salinas de Gortari, recuerda aquel famoso error de diciembre, bueno pues eso costó el puesto a magistrados emitió un decreto y vámonos que lo juzgue la historia, que lo juzgue la historia nadie lo juzgó, nadie dijo nada claro, estábamos en el país de nunca jamás en donde todo el mundo hace lo que le da su chingada gana y no pasa nada pero caray, estamos en un proceso de cambio, en un proceso de tener un gobierno ya lo tenemos, un gobierno austero, un gobierno eficiente un gobierno honesto y este gobierno paralelo gobierno entre comillas autonombrados así por ellos mismos y por sus impulsores que no son otros que Salinas, que Cedillo que Fox, que Calderón y que Peña Nieto, bueno parecen ser los grandes protectores de quienes han saqueado este país es el momento creo yo es el momento de que ya el poder, en este caso no, es, no corresponde al Ejecutivo, tendría la última palabra, pero es el momento de que el poder eh, legislativo 
sea más fuerte, más incisivo, para crear marcos legales menos eh, lesivos a la sociedad. Ya generaron la ley federal de remuneraciones para servidores públicos, pero estos señores no la quieren entender. Este poder autonombrado como el gobierno paralelo está en franca rebeldía, no contra el presidente, no contra el legislativo, está en franca rebeldía contra los mexicanos. Lo que va a lesionar son finanzas nacionales, no es el bolsillo de nadie, es el bolsillo de todos. Es el bolsillo de la cuarta transformación de, las, de los ingresos federales. ¿Qué les costará mucho trabajo adecuarse a un salario más justo, menos oneroso, más disciplinado? ¿O es que no quieren dejar de percibir el flujo, el chorro de billetes que corren bajo las mesas en lo oscurito en donde se mueven estas ratas entogadas? Interesante tema, ¿eh? Interesante que no quieran relajarse y, y ganar lo correcto. ¿sí? Son eh, personas con capacidad jurídica, pero de esos hay muchos. Ahora, y todavía no vamos a cuántos o cuántas personas están bajo el criterio de jubilados, que también tienen su sistema de jubilación y es de bastante lana. Doña Olga Sánchez Cordero sabe de qué hablamos. Es el momento de discutir o de llevar a la discusión un gran, un gran debate nacional. Lo podemos hacer desde estos medios y desde cualquier ámbito. A todos nos corresponde aportar nuestra opinión, nuestro análisis respecto a un poder judicial que ya se antoja caprichoso, berrinchudo y en franca rebeldía, no contra el gobierno de la Cuarta Transformación solamente, sino contra la propia sociedad mexicana. Soy Albino Córdoba, denle like al video, difúndalo y nos vemos en la próxima charla. Suscríbase al canal ACM. Canal 54. Nos vemos en la próxima charla. ¿Sale?